విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవా రాత్రి కాల సమయంలో మీ పిల్లల ముఖ మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించి సజీవుల లెక్కలో ఉంచి విలువైన మీ ఆలోచనలు వినడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొనిచున్నాం తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మీ సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానమును మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మని సహాయమును మెండుగా ప్రసాదించండి ప్రభు మీ పిల్లలు కేవలం మీరు విడిచిపెట్టేవారుగా గాక విన్న వాక్యమును అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యమును ప్రసాదించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా భూమి మీద మానవ జీవితం ప్రారంభమైన తర్వాత కొన్ని బంధాలు కొన్ని అనుబంధాలు మన చుట్టూ మనల్ని పని వేసుకుని ఉంటాయి ప్రతి మనిషి జీవితంలో బాగా ఆప్యాయంగా ఎక్కువ ప్రేమగా మనతో ఉండే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది అని ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకుంటే ఎంత గొప్ప సెలబ్రిటీ అయినా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమందికి తెలిసిన వాడైనా సరే ఒక సైకాలజిస్ట్ అనాలసిస్ ప్రకారంగా ఆ లెక్క పాతిక మంది దాటదట ఎంతమంది పాతిక మంది అంటే తన జీవితకాలంలో ఎక్కువ సమయం వాళ్ళతోనే గడుపుతాడు ఎక్కువ సమయం వాళ్ళతో ఉంటాడు ఎక్కువగా వాళ్ళకు ప్రేమను అందిస్తాడు ఎక్కువగా వాళ్ళ ప్రేమను తీసుకుంటాడు అలా ఒక మనిషి దాదాపుగా అరవై లేదా డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం పాటు ఈ భూమి మీద బ్రతికితే అరవై లేదా డెబ్బై సంవత్సరాల కాలంలో ఒక మనిషి ఒక పాతిక మందితో మాత్రమే కలిసి అత్యంత ఆప్యాయతను అత్యంత అనురాగాన్ని అత్యంత ప్రేమను అత్యంత సాహచర్యాన్ని సన్నిహిత సాహచర్యాన్ని సంపాదించుకుంటాడు అనేది ఒక అనాలసిస్ ఇది నిజమా కాదా అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే మన జీవితంలోనికి మనమే తొంగి చూడాలి ఒకసారి నీ జీవితంలోనికి నువ్వు తొంగి చూడు ఎంతమందితో నువ్వు ఆప్యాయత అనురాగాన్ని పంచుకుంటూ ఈ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నావు ఎవరు దూరం అయితే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఎవరు నీతో లేకపోతే నువ్వు జీవించలేవు ఎవరు నీకు అవసరం ఎవరి ఆప్యాయత నీకు అవసరం ఎవరి ప్రేమ నీకు అవసరం ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఎవరి ప్రేమ మీకు అవసరం ఎవరి ఆప్యాయత మీకు అవసరం ఎవరితో కలిసి జీవించటం మీకు ఇష్టం ఎవరు లేకపోతే మీరు జీవించలేరు ఇలా మనం ఆలోచిస్తే మీకు సంఖ్య ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఓ పది దాటిందా టక 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 టక్క రాసేయగలరా పది పేర్లు పది దాటడం కూడా కష్టమే మహా అయితే ఒక నాలుగు లేదా ఐదు పేర్లు వస్తాయి అంతేనా వచ్చాయి నాకు ఒక వంద పేర్లు వచ్చాయి అన్నవాళ్ళు చెప్పండి తొందర తొందరగా చేయలు చేయలు ఎప్పు చూపించండి లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళైనా పర్లేదు మీరు ఈ విషయం చెప్తూ ఉండగా నా మైండ్లోకి వంద మంది టక 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 వచ్చి పడిపోయారండి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ చేయొత్తండి వంద మంది రావాలి అబ్రహాం గారు అడిగినట్టు నేను అడుగుతాను దేవుడు అడిగినట్టు ప్రశ్నించినప్పుడు వెంటనే తగ్గించుకుంటూ వస్తాం అనమాట నెంబరు వందలో ఎవరు లేరు కదా ఏ చేయనా లేచిందా వందకి లేదు కదా తొంభైకి తొంభైకి ఎవరు లేరు పోనీ ఎనభైకి లేరు డెబ్బైకి లేరు ఇంకా అరవై వదిలేండి యాభై వదిలేండి నలభై వదిలేండి ముప్పై వదిలేండి ఇరవై కూడా వదిలేండి పది మంది అడుగుతున్నాను పది మంది నీ ఇది మందులు ఉంటే పట్టణాన్ని కాపాడుతావా అన్నట్టు మీ దృష్టిలోకి పది మంది వస్తున్నారా వీ ఈ పది మంది లేకపోతే నేను బతకలేనండి ఈ పది మందితో నాకు అంత ఆప్యాయత అంత ప్రేమ అంత అనురాగం నాకు డెవలప్ అయిపోయింది సో ఈ పది మంది నా జీవితానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేవాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నారా సో పది మంది కూడా ఉన్నట్టు ఎక్కడ ఒక్క చేయి లేవలేదు వేల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ వేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు కానీ ఒక్క చేయి కూడా లేవలేదు పది మంది పది మంది కూడా లేరా మీ జీవితంలో అంటే లేరు ఎక్కడ మీకు చేతులు లేస్తాయి తెలుసా ఒకటి లేదా రెండు దగ్గర లేస్తాయి పోనీ ఒకటి రెండు ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు చాలా లేచ వెరీ గుడ్ ఈ సంఖ్య నిజంగా సైకాలజిస్టులు చెప్పినట్టుగానే ఎంతో సెలబ్రిటీ అయినా కూడా పాతికి దాటదు 
మహా అయితే మనకి మన మన వరకు వచ్చేసరికి రెండు మూడు నాలుగు లేదా ఐదు కదా ఇలాంటి వారు మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఈ ఐదుగులో ఈ ఐదుగురులో ఒక్కరు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారన్న విషయం నీకు తెలిస్తే ఈ ఐదుగురులో ఒక్కరు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది తట్టుకోగలవా తట్టుకోగలవా తట్టుకోలేవు మీరు అందరూ విశ్వాసులే కదా దేవుణ్ణి ఎంతమంది బలంగా నమ్ముతున్నారు దేవుడిని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను అన్నవాళ్ళు మీ చేతి చూపించాలి నేను బలంగా దేవుడిని నమ్ముతున్నాను అన్నవాళ్ళు నాకు ఈ సమయత్తు కూడా డౌట్ లేదండి దేవుడి విషయంలో నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను అన్నవాళ్ళు చేతి చూపించాలి రైట్ అలాగే ఉంచండి ఈ రాత్రి దేవుడే మీ దగ్గరకు వచ్చి దేవుడే మీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ ఐదులో మనం రేటింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఉంటుందా ఉండదా అది ఉంటుందా ఉండదా రేటింగ్ ఉంటుంది కదా ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఒకటిని నీకు ఈ రాత్రి దూరం చేస్తాను అన్నాడు అన్నాడు దేవుడు ఐదు కాదు నాలుగు కాదు మూడు కాదు రెండు కాదు ఒకటిని నేను ఈ రాత్రి నీకు దూరం చేస్తున్నాను అన్న తప్పదు ఈ రాత్రి నీకు ఒకటి దూరం అయిపోతుంది అని దేవుడు నీతోనే చెప్పాడు నీ రియాక్షన్ ఏంటి చెప్పు ఆయన చెప్పింది చేస్తావా ఆయన మాట వింటావా ఆయనకు అనుకూలంగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడతావా ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటావా ఆయన బాటలు నడుస్తావా ఆయన మార్గాన్ని అనుసరిస్తావా ఆయన అసలు ప్రేమిస్తావా ఇవన్నీ నీ ముందున్నటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానం నువ్వే ఇవ్వాలి నీ అంతరాత్మను అడుగు ఏం చెప్తుంది సమాధానం ఇస్తుందా ఈ ఐదులో మనం వాళ్ళకి రేటింగ్ ఇచ్చుకుంటూ లేదా వాళ్ళని గ్రేడులుగా విభజించుకుంటూ లేదా నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ దిగువ స్థాయికి వస్తున్నాం ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఆ వన్ అనేది లేకపోతే నీ జీవితంలోనూ ఉండలేవు అది ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు అనుకోండి భర్తకు భార్య వన్ స్థానంలో ఉంటే భార్యకు భర్త ఆ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండొచ్చు పిల్లలకైతే తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చే స్థానంలో తల్లిదండ్రులకైతే పిల్లలు ఉండొచ్చే స్థానంలో ఇలా మానవ జీవితం అనేది ఎన్నో బంధాలతో ముడిపడినది అందులో మిమ్మల్ని ఆప్యాయంగా ప్రేమించేవాళ్ళు ప్రేమ అంటే తీసుకోవడం కాదు ప్రేమ అంటే ఏంటి ఇవ్వడం ఇవ్వడానే ప్రేమ అంటారు తీసుకోవడాన్ని ప్రేమ అనరు కానీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే తీసుకోవడం ప్రేమ అయిపోయింది అది ఎలా అంటావా చెప్తాను విను ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడుతుంది పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటుందట ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాడట పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారట ఇద్దరు వచ్చారు నాలాంటివాడు అడుగుతున్నాడు వాళ్ళని నువ్వు ఈ అబ్బాయిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు ప్రపంచంలో చాలామంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు కదా పర్టికులర్గా ఈ అబ్బాయినే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు అడిగితే అమ్మాయి చెప్తుంది నేనంటే పడి చచ్చిపోతాడండి నేను ఏ చెప్తే అది చేస్తాడు నేను ఏ సమయానికి రమ్మంటే ఆ సమయానికి వస్తాడు నేను ఏది కావాలంటే అది తెచ్చి పెడతాడు నా కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు రాకుండా చూసుకుంటాడు నా నా కళ్ళల్లో ఒకవేళ కన్నీళ్లు కనబడ్డాయి అనుకోండి తన గుండెల్లో నొప్పి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే రక్తం ప్రవహించదు అంత ప్రేమ నేనంటే చాలా ప్రాణప్రదంగా నన్ను చూసుకుంటాడు ఎంతమందినైనా నా కోసం ఎదిరిస్తాడు అతని ఆలోచనల్లో రోజుకి ఒక లక్ష ఆలోచనలు వస్తే ఆ లక్షలో తొంభై వేల ఆలోచనలు నేనే ఆక్యుపై చేస్తాను ఆ మిగిలిన పదివేలు బతకడం కోసం చేసుకునే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పదివేలకు వదిలేసాను కానీ తొంభై వేల ఆలోచనలు నా మీదే ముద్రపడి ఉంటాయి నా ముద్రలతోనే ఉంటాయి నా జ్ఞాపకాలతో ఉంటాయి ఒక్కరోజు నేను ఫోన్ చేయకపోతే వెలువెల్లాడిపోతాడు చిట్టి చిట్టి బిడ్డ ఒక్కరోజు నా నుంచి మెసేజ్ వెళ్ళకపోతే అన్నం లేకపోయినా ఉండగలడేమో కానీ నీళ్లు లేకపోయినా ఉండగలడేమో కానీ నా మెసేజ్ మాత్రం లేదా నా ఫోన్ కాల్ మాత్రం వాడికి వెళ్ళకపోతే ఒడ్డున పడ్డ చేపల్లు ఎలా అయితే ఆక్సిజన్ అందక గిలగిల గిలక కొట్టుకుంటుందో అలా కొట్టుకుంటాడు పాపం సో అందుకని నేను ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా రైట్ ఇప్పుడు వాడిని అడుగుతుంటే ఈ అమ్మాయినే ఎందుకు చేసుకోవాలనుకుంటున్నావురా నువ్వు అంటే చాలా అందంగా ఉంటుందండి ఈ అమ్మాయి నేను చాలామంది అమ్మాయిని చూశాను కానీ ఎంత అందంగా ఉన్న అమ్మాయి నాకు ఎక్కడ తగలలేదండి ఫస్ట్ సైటే యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది సో అలా చూడగానే ఎందుకో నా కోసమే పుట్టినట్టు అనిపించింది సో ఇంక అందుకే ఈ అమ్మాయికి నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను 
అందమే అందమండి చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో దొండకాయ బెండకాయ ఆనపకాయ ఏ కాయలతో పోల్చినా కూడా తరగని అన్నం అది సో అంత అందం నా సొంతం కావాలని నేను అనుకున్నాను రెండోది నన్ను ఎంత ప్రేమగా పిలుస్తుందో నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటుంది నా బర్త్డే వచ్చిందంటే గుర్తుపెట్టుకుని మరీ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి కరెక్ట్గా మెసేజ్ పెడుతుంది ఫోన్ చేస్తుంది నాకు ఏది ఇష్టమో ముందుగా తెలుసుకుంటుంది సో చాలా అండి నాకు అన్నీ చేస్తుంది ఇవన్నీ చెప్పి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక సైకాలజిస్ట్ అంటాడు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇద్దరు అడుక్కునేవాళ్ళు ఒకరికొకరు ప్రేమను ఎలా ఇవ్వగలుగుతారండి ఇద్దరు అడుక్కునేవాళ్లే ఇతను అడుక్కునేవాడే ఆమె ఏమి ఇస్తుందా అని చూస్తున్నాడు ఈమె అడుక్కునేదే అతను ఏమి ఇస్తాడా అని చూస్తుంది సో ఇద్దరు అడుక్కునేవాళ్ళు ఒకరికొకరు ఎలా ప్రేమను పంచుకుంటారు మీరు ఖచ్చితంగా విడిపోతారని చెప్తాడు ఒక సైకాలజిస్ట్ ఇది నిజం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రేమ అంటే కేవలం ఏంటి తీసుకోవడం కానీ వాస్తవానికి ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా ఇవ్వడం ఇవ్వడం అలా ఇచ్చేది నిజమైన ప్రేమ అవుతుంది తప్ప ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ప్రేమ కాదు అందుకే బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతోంది ప్రేమ అనేకమైన దోషములను కప్పును అన్నాడు ప్రేమ అనేకమైన దోషాలను ఏం చేస్తుంది కప్పుతుంది కానీ ఇది ప్రేమ కాదు అందుకే దోషం కలగగానే లేదా దోషం తెలియగానే అది దూరం అవుతుంది ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు మన జీవితంలో అందరూ అలా ఉంటారని కాదు కొందరు నిజంగానే ప్రేమిస్తారు అంటే ఇచ్చే గుణం కలిగి ఉంటారు ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు అలా ప్రేమించే బంధాలు కొన్ని మనతో ముడిపడి ఉంటాయి వాళ్ళ నుంచి ఏం ఆశించరు వాళ్ళకే ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటారు దట్ ఈస్ లవ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లవ్ రియల్ లవ్ సో అలా ఇచ్చేటప్పుడు అలా ఇచ్చే గుణం కలిగి ఉన్నప్పుడు అలాంటి ప్రేమను పంచుతున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు ఆ ఒకటిని నీకు దూరం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ రాత్రి నువ్వు నా మార్గంలో ఉండాలి నువ్వు నన్నే వెంబడించాలి నువ్వు నన్నే అనుసరించాలి నువ్వు నేను చెప్పినట్టే వినాలి బాధ్యతగా నడుచుకోవాలి ఆ ఒకటిని నేను నీకు దూరం చేయబోతున్నాను ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు ఇది దేవుడితో చేసే నిబంధన అనుకోండి కాసేపు దూరం చేసే అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఎంతమంది రెడీగా ఉంటారు మీరు ఆవేశంలో చేతులు ఇస్తారో నిజంగానే చేతులు ఇస్తారో నాకు తెలియదు కానండి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఆన్ ది స్పాట్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు సీన్లోకి వెళ్ళేసరికి మారిపోతుంటాయి ఇది కూడా నిజమే ఎందుకంటే మొన్న మధ్య ప్రియాంక రెడ్డిని రేపు చేసినప్పుడు కొంతమంది దొండగలు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి అడిగారు మీ కొడుకులు ఏం చేయమంటే చంపేయండి కొడుకులు అన్నారు వాళ్ళు నిజంగానే వెళ్ళి అంత మంచి తల్లిదండ్రులు తప్పు చేస్తే చంపేయమంటున్నారు ఈ అమ్మాయి కూడా చంపేయండి నా మగుడిని అనేసింది అంతే ఓన్లీ అని చంపేశారు వాళ్ళు తీరా చంపేశాక ఏదో మాట వరస కంటే నిజంగా చంపేస్తారా దౌర్భాగ్యులరా అని చెప్పి గోడవ దిగారు అంతే సీన్లోకి లేనప్పుడు మాటలు ఒకలాగా ఉంటాయి సీన్లో దిగినప్పుడు చేతలు మరోలా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇవి అని అది చెప్పలేము అలా నేను మిమ్మల్ని అవమానించట్లేదు సో మా చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళని అయితే అవ్వచ్చు మీకు ఆ విశ్వాసం ఉంటే ఉండొచ్చు అది సీన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మారిపోతే మారిపోవచ్చు అది మీ విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు మీకు ఒక అమూల్యమైన వ్యక్తిని అమూల్యమైన అంశాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈ పాఠం మీ జీవితానికి ఒక గుణపాఠం అలాగే మీ బ్రతుకులు ఒక మలుపు కూడా అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను అవ్వాలి ఎందుకంటే ప్రియులరా దేవునికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎలాంటిది ఎలాంటి అనుబంధాన్ని ఆయన మన నుంచి కోరుతున్నాడు ఆయన ఎలాంటి ప్రేమను మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు మనం ఆయనకి ఇచ్చేటువంటిది ఎలా ఉండాలని కోరుతున్నాడు అనే విషయంలో మనం వెళ్ళటానికి ముందు భూమి మీద కొన్ని సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి వాటితో పెనవేసుకున్న వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అలా పెనవేయబడిన జీవితాలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి కొన్ని వచనాలు చూద్దాం ప్రియులరా ఆ తర్వాత నేను మెయిన్ మ్యాటర్లోకి వెళ్తాను సమూహలు రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు వచనం సమూహలు రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు వచనం 
త్వర త్వరగా చదవాలి అప్పుడు రాజు గుమ్మమునకు పైగానున్న గదికి ఎక్కిపోయి ఏడ్చు సంచరించుచు నా కుమారుడా అబ్షాలోమా నా కుమారుడా అబ్షాలోమా అని కేకలేసేస్తున్నాడట ఎమోషనల్ అయిపోతున్నాడు ఆపుకోలేకపోతున్నాడు ఎమోషనల్ అయిపోతున్నాడు అస్సలు ఆపుకోలేకపోతున్నాడు దుఃఖాన్ని నా కుమారుడా అబ్షాలోమా అని కేకలు వేయచ్చు అయ్యో నా కుమారుడా నీకు బదులుగా నేను చచ్చిపోయిన ఎడలా ఎంత బాగుండును యాక్చువల్లీ అబ్షాలోమ్ అనేవాడు యథార్థవంతుడు కాడు నీతిమంతుడు కూడా కాడు కానీ కొడుకు యథార్థవంతుడు కాకపోవచ్చు నీతిమంతుడు కాకపోవచ్చు కానీ కొడుకు రక్తం పంచుకుని పుట్టినవాడు అతనితో ఒక అనుబంధం దావీది గారికి ఉంది ఇక అతడు లేడు ఉన్నాడు అన్నప్పుడు చెడిపోయినా మార్పు చెందుతాడేమో అనే ఒక ఆశ ఉంటుంది అది మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది లేడు అన్నప్పుడు ఆశ కూడా ఉండదు ఇక మొత్తానికి నాకు ఎప్పుడు కనబడ్డు శాశ్వతంగా దూరం అయిపోయాడు అన్నప్పుడు ఆ వేదన వర్ణన నా అతీతం ఇప్పుడు దావీదు గారు తన కుమారుల్లో అత్యంత ఇష్టపడుతున్నది అంశాలోమిని చాలా ఇష్టపడుతున్నాడు కుమారుణ్ణి అంత ఇష్టపడుతున్నటువంటి కుమారుడు చచ్చిపోయాడు అప్పుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నీకు బదులుగా నేను చచ్చిపోయిన ఎడలు ఎంత బాగుండును నా కుమారుడా అబ్షాలోమా నా కుమారుడా అని ఏడ్చుచు వచ్చినట చాలా ఏడ్చాడండి చాలా రోధించాడు చాలా బాధ అనుభవించాడు చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంది అతనికి భరించలేనంత నొప్పి భరించలేనంత బాధ ఎవరైనా చనిపోతే మనం ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతామండి ఏడ్చే వాళ్ళని ఏడవనివ్వాలి అప్పుడే వాళ్ళ దుఃఖం తరిగిపోద్ది ఏడు పాపిస్తే చాలా కష్టమండి ఎమోషన్ని బంధించాం అనుకోండి అది లోపల అగ్నిని దాచేసినట్టే వామిటింగ్ అయ్యేలా ఉంది నోరు నొక్కేసాం ఏం చేస్తారు మీకు వామిటింగ్ వచ్చేసేలా ఉంది నోరు నొక్కేసాం ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతారా అయిపోరా అదే వామిటింగ్ అయిపోతే ఫ్రీగా ఉంటారు తుమ్ వచ్చేలా ఉంది మొక్కు పట్టేసుకున్నాం గట్టిగా క్లిప్ పెట్టేసాం బట్టలకు పెట్టి క్లిప్ ఏం చేస్తారు ఇబ్బంది అయిపోతారు కదా తుమ్మ ఆపకూడదు కళ్ళు బయట పడిపోతాయి ఫోర్స్గా తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఆపేసాం అనుకోండి కళ్ళు బయట పడిపోతాయి అంత ఫోర్స్గా వస్తుంది తుమ్ము సో కూడా తుమ్మ ఆపద్దు అంటారు డాక్టర్లు సో తుమ్మ ఆపేసాం అనుకోండి అతను ప్రశాంతంగా ఉండలేడు దగ్గు వస్తుంది పీక నొక్కేసాం అనుకోండి దగ్గనివ్వకుండా ప్రశాంతంగా ఉండగలడా ఉండలేడు సో ఈ అలాగే ఎమోషన్స్ కూడా అవి బయటకు వచ్చేయాలి అప్పుడే అవి తగ్గుముఖం పడతాయి కొంతమంది చూడండి పిచ్చి కోపం ఉంటుంది వాళ్ళలో అందుకే అంకిల్ లెక్క పెట్టుకోరా బాబు అంటారు అంకిల్ లెక్క పెట్టడు బయటకు వదిలేస్తాను అంటాడు అంకిల్ లెక్క పెట్టినా అదే బయటకు వదిలేసిన అదే ఏదైనా పని పని కోపం వచ్చినప్పుడు నెంబర్స్ రాసి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏదో చేయి కోపం వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ఏదో చేయని చెప్తారు కొంతమంది కానీ వదిలేస్తాడు మాటలు వదిలేస్తాడు అన్నన్ని మాటలు అనేసిన తర్వాత అమ్మయ్య అనుకుంటాడు ఇలాగే జరగడానికి గోరాలు జరిగిపోతాయి సో ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోకూడదు అలా కంట్రోల్ చేయకూడదు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఆ వన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా పోయినప్పుడు మనం ఆగలేమండి కన్నీళ్ళు ఆగవు ఆగుతాయా ఆగవండి ఆగవు విపరీతమైన ఏడుపు వస్తుంది తలుచుకొని 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 ఏడుస్తాం వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుని మరి ఏడుస్తాం వాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తాం వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకొని ఏడుస్తాం ఆ శవాన్ని ముద్దు పెట్టుకుని ఏడుస్తాం తీసుకెళ్ళిపోతుంటే తట్టుకోలేం ఉంచమంటాం కొంతమంది అయితే పరుగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది సమాధుల మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు సమాధి దగ్గరికి అక్కడే కూర్చుండిపోతారు చాలాసేపు ఎందుకంటే వాళ్ళతో మనకున్న అనుబంధం అలాంటిది అనుబంధం పోతే మనం తట్టుకోలేం ఇప్పుడంటే మనం ధైర్యంగా ఉన్నాం కానీ ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టం సుమా ఆ పరిస్థితి కనుక నిజంగా ఎదురైతే ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయడం చాలా కష్టం పైన ఎన్నికబుర్లేనే చెప్తాం చనిపోయిన వాణి గూర్చి ఏడవద్దు వాణి గూర్చి అంగలార్చవద్దు చాలా చెప్తాం కానీ చాలా కష్టం అండి ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నిజంగా మనం అనుభవిస్తే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం అండి వర్ణనాతీతమైన వర్ణనాతీతం ఇప్పుడు మరో సందర్భాన్ని కూడా మనం దైవ గ్రంథంలో నుండి చూద్దాం ప్రియారా మరో సందర్భాన్ని కూడా మనం దైవ గ్రంథంలో నుండి చూద్దాం ఆది కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చూద్దాం ఆది కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చూద్దాం 
శారా జీవించిన కాలము అలా అనగా శారా బ్రతికిన ఏండ్లు నూట ఇరవై ఏడు శారా కణాను దేశమందలి హెబ్రోనను కిరియతర్భాలు మృతి పొందిన అప్పటి వరకు చాలా సంవత్సరాలు వాళ్ళు కలిసి ప్రయాణం చేశారండి వృద్ధ దంపతులు అయినప్పటికీ ఆ కాలంలో చాలా సంవత్సరాలు కలిసి ప్రయాణం చేశారు బిడ్డ కూడా చాలా లేట్ టైంలో కదా పుట్టాడు వాళ్ళకి చాలా లేట్ అయిపోయింది అప్పటికే ఏజ్డ్ బాగా ఏజ్డ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు బిడ్డను కన్నారు ఆ బిడ్డ పుట్టాక వాళ్ళిద్దరికి ఏమైనా గ్యాప్ వస్తే వచ్చి ఉండాలి కానీ అప్పటి వరకు వాళ్ళిద్దరికీ చాలా అన్యోన్య దాంపత్యం ఎందుకంటే బిడ్డ కూడా లేడు కదా నాకు నువ్వు నీకు నేను అంత ప్రేమ వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంత అనురాగం అంత ఆప్యాయత ఈ ఆప్యాయత అనురాగం అన్నీ ఉన్న టైంలో వృద్ధులుగా మారిపోయిన వృద్ధాప్యం మీద పడిన సమయానికి అబ్రహాం గారిని విడిచిపెట్టి షారా వెళ్ళిపోయిందండి అప్పుడు అబ్రహాం గారు ఏం చేశారట షారా కణాను దేశమందలి హెబ్రోనను కిరియ తర్భాలో మృతి పొందను అప్పుడు అబ్రహాము షారా నిమిత్తము అంగలార్చుటకును ఆమెను గూర్చి ఏడ్చుటకును వచ్చెను అన్నాడు యూదుల సంప్రదాయం ప్రకారంగా చనిపోయినప్పుడు చాలా చాలా సంవత్సరాలు ఏడుస్తారు వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుని మరి సంవత్సరం సంవత్సరం ఏడుస్తుంటారు ఆ చనిపోయిన సమయంలో అయితే చాలా దినాలు ఏడుస్తారు మీకు ఐగుప్తీలకు కూడా అలాంటి ఆచారాలు ఉన్నాయి ఆ విషయాన్ని మనం ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అదే ఆది కాండంలో యాకోబు గారు చనిపోయిన సందర్భాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే ఆది కాండం యాభై అధ్యాయం మొదటి నుంచి చూద్దాం రీలర్ యోసేపు తన తండ్రి ముఖం మీద పడి అతని గూర్చి ఏడ్చి అతన్ని ముత్తు పెట్టుకున్నాడు అట శవాన్ని శవాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు తర్వాత యోసేపు సుగంధ ద్రవ్యములతో తన తండ్రి శవమును సిద్ధపరచి తన దాసులైన వైద్యులకు ఆజ్ఞాపించాడు కనుక ఆ వైద్యులు ఇస్రాయిల్ను సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరిచిరి సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడి వారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగునట్లు అతని కొరకు నలభై దినములు సంపూర్ణమైన అతని గూర్చి ఐగుప్తీలు డెబ్బై దినములు అంగలార్చిరి అన్నాడు ఎన్ని దినాలట డెబ్బై దినాలు ఏడ్చారట అండి ఆ ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక సెవెంటీ డేస్ పాటు ఏడుస్తూనే ఉన్నారట నిజంగా చాలామంది ఉంటారండి నేను అందుకే వన్ అన్నాను ఆ వన్ కానీ మనకు దూరం అయితే ఆ పెయిన్ ఇంక అసలు తట్టుకోలేమండి అస్సలు తట్టుకోలేం భర్త కావచ్చు భార్య కావచ్చు రోజు అదే ఇంట్లో కలిసిమెలిసి బ్రతుకుతున్నాం కష్టసుఖాలు పంచుకుంటున్నాం బాధలు పంచుకుంటున్నాం బాధ్యతలు పంచుకుంటున్నాం ఇరుకులు పంచుకుంటున్నాం ఇబ్బందులు పంచుకుంటున్నాం రేపటి నుంచి నేను ఇవన్నీ ఎవరితో పంచుకోవాలి నాకు నొప్పి వస్తే ఎవరితో చెప్పుకోవాలి నాకు బాధ కలిగితే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి నాకు ఆవేదన కలిగితే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఎవరితో పంచుకోవాలి నువ్వు దూరం అయిపోతే నేను ఉండగలను అసలు నువ్వు లేకుండా నేను బ్రతకగలనా అప్పుడు పుట్టేదే పెయిన్ ఆ పెయిన్ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదండి ఏడుస్తూనే ఉంటారు గంటలు 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 గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి ఏడుపు వస్తుంది తట్టుకోలేనంత ఏడుపు తట్టుకోలేనంత బాధ అది బిడ్డ కావచ్చు భర్త కావచ్చు భార్య కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు యాకోబు కోసం వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అలాగే ఏడుస్తున్నారు ఎనిమిదవ చిన్న చూస్తే యోసేపు ఇంటి వారందరూ అతని సహోదరులు అతని తండ్రి ఇంటి వారు వెళ్ళి వారు తమ పిల్లలను తమ గొర్రె మందలను తమ పశువులను మాత్రం గోషణ దేశంలో విడిచిపెట్టి మరియు రథములు రౌతులు అతనితో వెళ్ళినందున సమూహము బహు విస్తారమైన యోర్ధాన కవతలను ఉన్న కళ్ళమునకు చేరి అక్కడ బహుఘోరముగా అంగలార్చిరి బహుఘోరముగా ఏం చేశారు అంగలార్చారట ఏడుస్తున్నారట వాళ్ళు అతడు తన తండ్రిని గూర్చి ఏడు దినములు దుఃఖము సలిపాడట ఆ ఏడు రోజుల్లో వాళ్ళు భోజనాలు వండుకోరు చెప్పులు తొడుక్కోరు కొంతమంది అయితే గోని పట్టలు కట్టుకుంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఒక చోట కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని తలుచుకుని మరీ ఏడుస్తారు ఇప్పుడు కూడా మనకి కూడా కొన్ని కొన్ని సంప్రదాయాలు కొన్ని కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయండి మనిషి చనిపోతే ఎన్ని ఆచారాలు అండి ఎన్ని సంప్రదాయాలు దినం అనేది పెట్టడానికి కూడా కారణం అదే భోజనం ఆ పది రోజులు మానేసిన ఆ రోజు వాళ్ళ పేరు మీద అయినా కడుపు నిండా తింటారని ఆ రోజున మొద్ద ముట్టుకోకపోతే వాడు ఒప్పుకోడు చనిపోయినవాడు అన్న అబద్ధాన్ని కిట్టించేసి 
ఏదో విధంగా అన్నం పెట్టడానికి ఏర్పాటు చేసినవి ఈ పిల్ల దినాలు పెద్ద దినాలు అంతే ఈ పిల్ల దినాలు పెద్ద దినాల వెనక ఆంతర్యం ఏంటో తెలుసా వాళ్లను గూర్చి ఏడుస్తూ తట్టుకోలేక ఆవేదన చెందుతున్న వాళ్ళకి ఓ ముద్ద నోట్లు పడి ఏర్పాటు చేయడమే ఆ పిల్ల దినం పెద్ద దినం యొక్క పరమార్థం అంతే అంత పెయిన్ ఉంటుందండి మన మనం విడిచేవరైనా వెళ్ళిపోతే చాలా బాధ వేస్తుంది చాలా ఆవేదన అనిపిస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఇలాంటి వాళ్ళ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కొన్ని సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎవరైనా చనిపోతే పాపం ఎవరొకళ్ళు భోజనం పంపించే సంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి మనం మన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చనిపోయారు అనుకోండి ఎవరైనా పండుగ వచ్చింది సంక్రాంతి వాళ్ళు వండుకోరు పాపం అని అందరూ బంధువులందరూ ఏం పంపిస్తారు వంటలు చేసి పంపిస్తారు స్వీట్లు పంపించే సంప్రదాయం ఉంది ఇప్పుడు అలా ఇది వరకు నాకు తెలియదు కానీ ఈ మధ్యకాలం అయితే ఎవరైనా చనిపోయి ఇంటికి చక్కర తీసుకెళ్తున్నారు రెండు కేజీల చక్కర మూడు కేజీల చక్కర పెట్టుకెళ్ళి ఇస్తుంటారు స్వీట్లు పట్టుకెళ్ళి ఇస్తుంటారు లేదా భోజనాలు పంపిస్తుంటారు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ ఇంటికి బంధువులే భోజనాలు పంపిస్తుంటారు టిఫిన్లు పంపిస్తుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వండుకోరు ఇది ఇస్రాయలీలో కూడా ద్వితీయోపదేశ ఖండం మనం చూస్తే ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ ఖండం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ద్వితీయోపదేశ ఖండం దయచేసి అందరూ చూడండి ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నేను దుఃఖములో ఉండగా దానిలో కొంచెమైన తినలేదు అపవిత్రుడనై ఉండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు చనిపోయిన వారి విషయమై దానిలో ఏదియూ నేను ఇవ్వలేదు చనిపోయిన వారి విషయమై దానిలో ఏదియూ నేను ఇవ్వలేదు అంటే ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉంది అలాగే ఇరిమియ గ్రంథంలో కూడా కొన్ని విషయాలు వ్రాయబడ్డాయి ఇరిమియ గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము ఐదో వచనం నుంచి చూద్దాం పిల్లరా ఇరిమియ గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము ఐదో వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఈ ప్రజలకు నా సమాధానము కలుగునీయకు వారి ఎడలు నా కృప వాత్సల్యములను చూపకయు ఉన్నాను గనుక రోదనము చేయి ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము అన్నాడు అంటే యాక్చువల్లీ రోదనం చేయి ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి అందుకే విందు జరుగుచున్న ఇంటికి పోవుట కంటే ఎస్ ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి పోవటం మేలు వెళ్ళాలి మనం సుఖంలో వాళ్ళకి తోడుగా లేకపోయినా పర్లేదు కానీ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరణ కావాలి ఇంకేం కావాలి తోడు కూడా కావాలి కదా రైట్ వెళ్ళకము వారిని గూర్చి అంగలార్చుటకు పోకుము ఎవరిని వాదార్చుటకు వెళ్ళకము వారి నిమిత్తము ఎవరును అంగలార్చకుందురు ఎవరును తమ్మును తాము కోసుకొనకుందురు ఇందులో ఇంకో ఇంకో ఇంకొక ఆచారం కూడా ఉందట వాళ్ళకి ఎవరైనా చనిపోతే వీళ్ళు ఏం చేసుకునేవారట కోసేసుకునేవారట కోసుకొనకుందురు తర్వాత వారు నిమిత్తము ఎవరును తమ్మును తాము బోడి చేసుకొని కొందరు గుండు గీయించుకొని కొందరు ఇప్పుడు కూడా తల్లి చనిపోతే ఒకరు తండ్రి చనిపోతే గుండ్లు గీయించుకుంటారు కదండి కొడుకులకు గుండ్లు గీస్తారు బోడి చేసుకొని కొందరు తర్వాత చచ్చిన వారిని గూర్చి జనులు ఆదార్చుటకు అంగలార్పు ఆహారమును ఎవరు పంచిపెట్టరు ఏ ఆహారం అంటారట దాన్ని అంగలార్పు ఆహారం అంటారట అండి అంగలార్పు ఆహారం అంటే ఏంటి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే మిగిలిన బంధుగణం మీకు ఆహారాన్ని పంపించడం దాన్నే అంగలార్పు ఆహారం నేటికి అది కంటిన్యూ అవుతుందిగా మన బంధువులు ఎవరైనా చనిపోతే మనం కూడా ఇస్తామండి ప్రియులరా ఓవరాల్గా ఇది విషయం ఇవన్నీ మనకు అర్థమయ్యే తర్వాత వారి తల్లి అయినను తండ్రి అయినను చనిపోయినను ఎవరును వారికి ఓదార్పు పాత్రను తాగనీయ కుందురు వారి యొక్క కూర్చుండి అన్నపానములు పుచ్చుకున్నట్టుకు నీవు విందుశాలలో ప్రవేశింపకూడదు అంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆచారాలు ఒక విందుశాల వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వీళ్ళు విందు తీసుకుంటూ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఓదార్పు పాత్ర ఆహార ఆహారం ఆహారాన్ని లేదా నీటిని వాళ్ళకి ఇవ్వడం లేదా ద్రాక్ష రసాన్ని ఇవ్వడం ద్రాక్ష రసం తాగించడం వాళ్ళ బాధ మరిచిపోవడం కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి ఆచారాలు వాళ్ళలో ఉండేవి నేటి మన సమాజంలో కూడా అవి మనకి కనబడుతున్నాయి ఇది ఒక ఎమోషనల్ ఒక ఎమోషనల్గా ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇది ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎవరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో తెలీదు అది నీ ఫాదర్ అయితే నీ మదర్ అయితే నీ రిలేటివ్ ఎవరైనా అయితే లేదా నీ భార్య అయితే నీ భర్తే అయితే నీ బిడ్డే అయితే ఆ టైంలో నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మరి మనం చెప్పలేము కొంతమంది అయితే బూడిదని ఎత్తుని పోసుకుని ఏడుస్తుంటారు సమాధి మీదే పడిపోయి ఏడుస్తారు వాళ్ళు ఫోటో పట్టుకుని ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళకి తెలియకుండానే కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి ఇది జీవితం పుట్టుకతో వచ్చాం ఈ భూమి మీదకి 
ఓ తెలిసాక వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు మరణం పేరుతో ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం చాలామందిని ఏడిపించి వెళ్ళిపోతాం చాలామందిని ఏడిపిస్తాం మన వాళ్ళు అనే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తాం ఏడిపిస్తాం ప్రియులరా మనం ఇప్పుడు దేవుని సేవలో ఉన్నాం కదా దేవుని సేవలో కొనసాగుతున్నాం కదా నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీ పూర్ణ వివేకంతో దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు కదా దేవుని ఆలోచనల్లో వర్ధిల్లుతున్నావు కదా దేవుడు కృప వల్ల భూమి మీద నీకు మంచి జీవితం ఉంది మంచి అనుబంధాలు బంధాలు ఉన్నాయి కదా కొంతమందికి తెలియదండి వాళ్ళతో సమయం గడపాలని ఫోన్ పట్టు కూర్చుంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో సమయం గడుపుంటే బాగుండు కదా అని బాధపడతారు నిజమా కదా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడిపోస్తుంది అయ్యో కనీసం వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడుంటే బాగుండేది వాళ్ళతో కలిసి ఒక పూట భోజనం చేసి ఉంటే బాగుండేది వాళ్ళ కష్టాల్లో వాళ్ళని ఆదుకుని ఉంటే కనీసం ఒక పలకరింపు కూడా పలకరింపలేకపోయారు చివరి చూపులు కడసారి చూపులు ఎందుకు వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది చెప్పండి బతుకుండగా చూడడం చూపు కడసారి చూపు అయితే ప్రయోజనం ఏముంది కడసారి చూపు ఎప్పుడైనా వస్తుంది అది రాకముందే బతుకుండగా చూడాలి కదా బతుకుండగా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి కదా బతుకుండగా వాళ్ళతో ఆప్యాయతలు పంచుకోవాలి కదా అనురాగాన్ని పంచుకోవాలి కదా మహా అయితే పాతిక మందికి మెంచరని ఇందాక ఇక చెప్పుకున్నాం పది మంది అన్నా చేతులు లేవలేదు కదా ఆ పది మందికి ప్రేమను పంచడానికి ఈరోజు మనిషికి ఏం సరిపోవట్లేదండి సమయం సరిపోవట్లేదు రైట్ ఏదేమైనా కానివ్వండి ఇప్పుడు భక్తి జీవితంలో భక్తి జీవితంలో స్థాయి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక మహాభక్తుడు ఉన్నాడండి లాస్ట్ ఇయర్ ఆయన గురించి చాలా విషయాలు చెప్పానండి ఆయనే ఏస్ కేలిగారు ఆ సన్నివేశాన్ని చదువుతుంటే ఏడిపోస్తుంది ఆ సందర్భాలు చదువుతుంటే కన్నీళ్ళు లాగో ఎందుకంటే ఆయన ఒక యాజకుడు దేవునికి తనను తాను సమర్పించుకున్నవాడు తిట్లు తింటున్నాడు బాధలు అనుభవిస్తున్నాడు ఇరుకులు అనుభవిస్తున్నాడు ఇబ్బందులు అనుభవిస్తున్నాడు నిజాలు చెప్తున్నాడు నిజాలు చెప్తున్నందుకు తన సొంత ప్రజల ద్వారా వ్యతిరేకతను పొందుకుంటున్నాడు తిడుతున్నారు అవమానపరుస్తున్నారు బాధ పెడుతున్నారు అయినా కూడా ఇన్ని బాధల్లో ఇన్ని ఇబ్బందుల్లో ఇన్ని ఇరుకుల్లో అతను దేవుని పని చేస్తున్నాడు ఏస్కెల్ గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చినని ఒకసారి చూడండి నరపుత్రుడా నువ్వు బ్రహ్మదండి చెట్లలో ముండ్ల తుప్పలలో తిరుగుచున్నావు తేళ్ల మధ్య నివసిస్తున్నావు అయినా నువ్వు ఆ జనులకు భయపడకు వారిని నిన్నో అనరాన్ని మాటలు అంటున్నారు కదా అయినా భయపడకు వారి మాటలకు భయపడకు వారు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు కదా భయపడకు వారు విన్నా వినకపోయినా నేను సెలవు ఇచ్చిన మాట నువ్వు వారికి చెప్పాయి చూసారా ఇలా ఎన్నో సందర్భాలలో ఎన్నో ఇబ్బందుల మధ్య ఎన్నో కష్టతరమైన క్లిష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో ఎస్కేలు గారి సేవా పరిచర్య కొనసాగుతుంది ప్రియులారా ఈ కష్టాల్లో ఈ కన్నీళ్ళు ఈ ఇబ్బందుల్లో ఈ రుకుల్లో అతనికి తోడుగా ఉన్నది ఎవరు తెలుసా అతని భార్య ఎంత బాధ ఉన్నా పర్లేదు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా పర్లేదు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా పర్లేదు ఇంటి దగ్గర భార్య ఆప్యాయంగా ప్రేమగా నిజమైన సాటి అయిన సహాయమే అయితే ఆ భర్త ఎక్కడికి పోడు ఎక్కడికి పోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఇంటికి పోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఎందుకు ఇంటికి పోవడానికి ఇష్టపడతాడు తెలుసా నిజమైన సాటి అయిన సహాయం ఉంది కాబట్టి అతను అర్థం చేసుకునే ఒక హృదయం ఉంది అతన్ని ప్రేమించే ఒక హృదయం ఉంది అతని కోసం పరితపించే ఒక హృదయం ఉంది అతనికి ఇచ్చేది తప్ప అతని నుంచి ఆశించేది కాదు అతనికి ఇచ్చేది అతని బాధలో ఓదార్పునిస్తుంది అతని కన్నీళ్లు తుడుస్తుంది అతని కష్టాలను అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ కష్టాలలో కూడా పాలిభాగం తీసుకుంటుంది సంపూర్ణమైన ప్రేమను స్వచ్ఛంగా ఇచ్చేటువంటి మనిషి దొరకడం నిజంగా అదృష్టం అది అందరికీ దక్కదు ఆ దక్కితే నిన్ను మించినోడు ఈ ప్రపంచంలో ఉండనే ఉండడు అలాంటి స్థితిలో ఎహిస్కిల్ గారు ఉన్నారు ప్రియులారా 
బయట అన్ని బాధలే సేవలు అన్ని కష్టాలే సేవలు అన్ని ఇరుకులే సేవలు అన్ని ఇబ్బందులే సేవలు అన్ని సమస్యలే ఎవ్వరు ఆయనను ఆదరించేవారు లేరు ఆయనను ప్రేమించేవారు లేరు ఆయన సేవా జీవితం అంతా వ్యతిరేకత మధ్య నడిచింది లాస్ట్ ఇయర్ చాలా విషయాలు చెప్పాను మీకు ఎన్నో వ్యతిరేకతల మధ్య ఆయన సేవా జీవితం నడిచింది అలాంటి స్థితిలో ఒకరోజు ఒక పిడుగులాంటి వార్త వినాల్సి వచ్చింది ఆ పిడుగులాంటి వార్త ఏంటో తెలుసా నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఎహెస్కేల్ గ్రంథం చూద్దాం ప్రియులరా ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన నుంచి చూద్దాం అండి ఎహెస్కేలు గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చి నుంచి చదువుదాం అందరూ చదువుదాం మరియు యహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నా పుత్రుడా నీ కన్నులకు ఇంపైన దానిని నీ యొద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోచున్నాను అన్నాడు ఉదయం న్యూస్ వచ్చేసింది నీ కన్నులకు ఇంపైన దానిని ఇంపైన దానిని అంటే ఇంపైనది అంటే ఎంతో ఇష్టమైనది అని అర్థం ఇంపైన ఇంతి అంటారు ఇంపైన ఇంతి అంటే ఇష్టమైన స్త్రీ ప్రేమించేటువంటి స్త్రీ అత్యంత ప్రేమ ఎవరికైతే పంచుతున్నాడో ఆ స్త్రీ ఎవరి దగ్గరనైతే అత్యంత ప్రేమను పొందుకుంటున్నాడో ఆ స్త్రీ ఎవరట నీ కన్నులకు ఇంపైన దానిని నీ వద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసి వేయబోచున్నాను షాకింగ్ న్యూస్ నీ వన్ వెళ్ళిపోతుంది హెస్కేలు నేను విడిచి బయట నీకు ఎన్నో బాధలుంటాయి బయట నీకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి బయట నీకు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి బయట నీకు ఎంతో వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఆ వ్యతిరేకత మధ్యలో నువ్వు ఇంటికి వస్తున్నావు అంతే కదా ఆ కన్నీళ్ల మధ్యలో ఇంటికి వస్తున్నాయి ఈ మాట ఎవరు వినరు నువ్వు ఎంత గొప్ప ప్రవక్త అయినా నీకు వ్యతిరేకతే నువ్వు ఇంటికి వచ్చేసరికి నీ ఇంట్లో నీకు ఆనందం ఉంది నీ ఇంట్లో నీకు సంతోషం ఉంది నీ ఇంట్లో నీకు ప్రేమను పంచే సాటి అయిన సహాయం ఉంది చాలా ఇష్టం నువ్వు అంటే తనకి చాలా ప్రేమ నువ్వు అంటే తనకి నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమిస్తోంది నీకు ఇచ్చేది నీకు ఇచ్చేది నీ దగ్గర నుంచి ఆశించేది కాదు ఇంత ప్రేమను పంచేటువంటి నీ భార్య ఈరోజు నుంచి నీతో ఉండదు నాయన దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ డే ఆమెతో నువ్వు గడిపే చెట్ట చివరి రోజు ఇదే ఆమెతో నువ్వు సంతోషపడే చెట్ట చివరి దినం ఇదే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుకోవాలన్నా ఈరోజే కొన్ని గంటలే కొన్ని నిమిషాలే ఈరోజు నీ భార్యని నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోబోతుంది అనే పిడుగులాంటి వార్త ఏస్కేలు గారు విన్నారు ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం అయితే తట్టుకోగలమండి ముందుగా చెబుతున్నాడండి ముందుగా చెబుతున్నాడండి నీ భార్యను నీకు దూరం చేయబోతున్నాను నాన్న ఈ రాత్రి లేదా ఈ ఈ ఉదయం నీ భార్య వెళ్ళిపోద్దు నాన్న ఇక నీకు నీకు చెప్పుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు నీ మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు నీ కష్టాలు పంచుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు నీ కన్నీళ్లు పంచుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు నీ ఇరుకులు నీ ఇబ్బందులు నీ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి నీకంటే ఎవరు ఉండరు కనీసం ఆకలేసి ఇంటికి వెళ్తే కొండలు ఖాళీగా నీ వైపు నవ్వుతూ చూస్తుంటాయి కడుపు మాడి ఇంటికి వెళ్తే పొయ్యి వెలక్కుండా నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుంది నీ ఇల్లు తుడిచేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు దుమ్ము అంతా దుమ్ము పేరుకుపోయి ఉంటాయి నీ బట్టలు ఉతికేవాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసి ఉంటాయి కనీసం తలుపు తీసి నీకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉండరు రేపటి నుంచి మీరిద్దరు కలిసి ఉన్న ఇంట్లో నువ్వు ఒక్కడవే ఉండాలి మీరిద్దరు కలిసి బ్రతికినా లేదా కలిసి పడుకున్న మంచం మీద నువ్వు ఒక్కడవే పడుకోవాలి 
నీ పక్కన చేయితో తడిమిన ఎవరు కనబడరు నీ హృదయంలో చీకటి భయంకరమైన బాధ తట్టుకోలేని నొప్పి తట్టుకోలేని ఆవేదన నేను వెంటాడతాయి నాయన నీ కన్నుల కింపైనది నీ వద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోతున్నాను అన్నాడు ఆ తర్వాత అంటాడు కదా నువ్వు అంగలారు చూద్దు అంటాడు ఏడవద్దు కన్నీరు విడవద్దు నువ్వు ఏడవద్దు చచ్చిపోతుంది ఏడ్చి అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎమోషన్ని బంధించడం చాలా కష్టం యోసేపట అన్నదమ్ములు వచ్చినప్పుడట వాళ్ళు కళ్ళ ముందు ఉండగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడట వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేకపోయారట కానీ యువసేపు గుర్తుపట్టేశాడు అలా గుర్తుపట్టేసినప్పుడు తన బాధ దుఃఖం పొంగుకు వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ అక్కడ ఏడ ఏడవకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అణుచుకోలేక అనే పదం ప్రయోగించబడింది అక్కడ అణుచుకొన్న జాలక ఆపుకోలేకపోయాడు ఎమోషన్ని ఆపుకోలేక లోపలికి పోయాడట లోపల పోయి ఏడ్చేసేటట చాలా ఏడ్చేటట చాలా ఏడ్చేటట ఇప్పుడు పాపం ఏసీకెళ్ళి గారికి ఆ ఛాన్స్ కూడా లేదు ఇది అంత నొప్పి అండి నువ్వు కొడతాను కానీ అమ్మ అనకూడదు దెబ్బ తగులుతుంది గట్టిగా తగులుతుంది సౌండ్ చేయకూడదు బలమైన దెబ్బ బలమైన గాయం నీ హృదయానికి తగులుతుంది కన్నీ నోటి నుంచి అలాంటి సౌండ్ రాకూడదు పంటి బిగువన బాధను భరించాలి పంటి బిగువన కష్టాన్ని భరించాలి పంటి బిగువన ఇరుకును భరించాలి ఏసుకెళ్ళి గారు అసలు ఊహించి ఉండరండి ఎన్ని బాధలైనా ఉండనివ్వండి ఎన్ని కష్టాలైనా ఉండనివ్వండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా కోసం ఎదురు చూసి నా ఆడుతుంది నా కోసం ఎదురు చూసి నా మనిషి ఉంది తంజాలు నాకు ఈ జీవితానికి తంజాలు అలాంటి భార్య దొరకడం నా అదృష్టం అలాంటి భార్యతో కలిసి జీవించడం నా అదృష్టం దేవుడు గుణవతినే ఇచ్చాడు గుణవతి యొక్క భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనది నిజం గుణవతి యొక్క భార్య దొరుకుట అరుదే రాళ్ళు రోడ్డు అంతా కనబడతాయి ముత్యాలు మాత్రం ఎక్కడో సముద్రపు లోతుల్లో ఉంటాయి అంతే కదా రోడ్డు మీద కనబడే వాళ్ళందరూ గుణవతులు కాదు అలాంటి గుణవతి యొక్క భార్య ఎవరికి దొరికింది హెస్కేల్ గారికి దొరికింది ఆమె తన పెనిమిటి క్షేమం కోరేది పెనిమిటి కోసం కష్టపడే చేతులు కలిగింది పెనిమిటిని అర్థం చేసుకున్నది అందుకే నీ కన్నులకు ఇంపైనది అయ్యింది నీ కన్నులకు ఇంపైనది నీకు సేద తీర్చేది ఒక సైకాలజిస్ట్ అంటాడు నిజంగా భార్య గుణవతి అయితే ఎండలోని పడి ఎండను పడి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తను తాగిన ఆ చెంబుడు నీళ్లు ఇవ్వని సంతృప్తి ఆ భార్య చిరునవ్విస్తుంది అని చెప్తాడు అంటే వాళ్ళ మధ్య అంతా ఏముంది అనురాగం ఉంది ఆప్యాయత ఉంది ఇక వాళ్ళ కళ్ళకి ఆమె తప్ప ఎవరు అందంగా కనబడరు వాళ్ళు తప్ప ప్రపంచంలో ఎంత అందగత్తి కానీ ఎవరు ఫీల్ అయినా ఇతను ఫీల్ అవ్వలేడు ఏముందండి అక్కడ నా భార్య ఇంకా బాగుంటుంది కదా అంటాడు అనమాట ఎందుకంటే అంతరంగ సౌందర్యం ఆకర్షిస్తే అంతరంగ సౌందర్యాన్ని బట్టి బాహ్య సౌందర్యం కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోద్దట పెరిగిపోద్దు అందుకే నా కళ్ళతో చూడు అంటాడట అంత ప్రేమలో ఉన్నారండి వీళ్ళిద్దరూ ఎహెస్కేల్ గారు ఆయన భార్య నీ కన్నులకు ఇంపైనది అనే పదం ఇప్పుడు ఆమె నేను నుంచి దూరం అయిపోబోతుంది నాయన నువ్వు ఏడవడానికి వీళ్ళేదు నువ్వు అంగలార్చవద్దు ఏడవద్దు ఏడుపు వస్తుంది కానీ ఏడవడానికి ఏడవడానికి వీళ్ళేదు అంగలార్ అంగలార్చాలనిపిస్తుంది బోర్ నేర్చేయాలనిపిస్తుంది గుండె పగిలేలా ఏడవాలనిపిస్తుంది ఆ శవం మీద పడి కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా ఉన్నాయండి ఎవరో చిత్రకారులు గీశారు వాటిని ఎహెస్కేల్ గారి భార్య చనిపోయినప్పుడు 
ఆయన రియాక్షన్ ఎలా ఉంది ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడు అక్కడ ఎలా తట్టుకున్నాడో మహానుభావుడు ఆ రెండు చేతులు గుండెల మీద పెట్టి రెండు కాళ్ళు దగ్గర పెట్టి ఆ శవాన్ని తన చేతులతో ఎత్తుకొని పాడి మీద పెట్టు పెట్టెలో పెట్టు తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు మాటలు గుర్తురాకుండా ఉంటాయా ప్రేమగా పలకరించిన పలకరింపులు గుర్తురాకుండా ఉంటాయా అన్నం పెట్టిన చేతులు కదండి అందుకే అమ్మ తర్వాత అమ్మ భర్త అంటే నాన్న తర్వాత నాన్న భార్య అంటే అమ్మ తర్వాత అమ్మ అదే పెళ్లిపాటలో రాశాను తల్లి స్థానంలో భార్యనుగా తండ్రి స్థానంలో భర్తనుగా అని అలాంటి చేతులు చెక్ రెండు దగ్గర పెట్టి పడుకోబెట్టి పంపిస్తుంటే తనతో మాట్లాడిన పెదవులు తన వైపు ప్రేమగా చూసిన కళ్ళు తన కోసం పనిచేసిన చేతులు తన కోసం నడిచిన కష్టపడిన కాళ్ళు తన కోసం ఆలోచించిన ఆమె ఆమె జీవితం ఈరోజు ముగిసిపోయింది తన చేతులతో తానే పెట్టులు పెడుతున్నాడు ఏడవకుండా నువ్వు ఉండగలవా చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పి ఉండగలవా ఇందాక చేతులు ఎత్తున అడుగుతున్నాను ఉండగలవా నువ్వు ఇంపాసిబుల్ ఆ ప్రశ్న ముందు నన్ను నేనే వేసుకున్నా ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రభు నేను కానీ వెళ్తే నేను ఉండలేను ప్రభు ఏడవకుండా కానీ లాగో అది తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు అక్క కావచ్చు చెల్లి కావచ్చు ఎవరితో మనం ఆ బంధాన్ని పెనవేసుకుని ఉన్నామో బిడ్డ కావచ్చు ఉండలేము చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం అంత కష్టాన్ని కూడా తీసుకున్నాడంటే ఆయన ఏమనాలండి ఆయన్ని అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను భక్తుల గురించి ఎప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడకండి అని భక్తుల్ని ఎప్పుడు కెంచపరచకండి భక్తుల్ని ఎప్పుడు అవమానపరిచేలా ఒక మాట కూడా అనకండి వాళ్ళ జీవితంలో ఒకవేళ తప్పులు ఉన్నా కూడా అవి బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడినా కూడా వాటిని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళని కెంచపరిచే వ్యాఖ్యలు చేయకండి ఎందుకంటే భక్తుల కాలి గోటికి కూడా మన జీవితాలు సరిపో ఉండే ఇంపాసిబుల్ అండి అసలు మనం ఎందుకు పనికిరావండి వాళ్ళ ముందు నేను చెప్తున్నాను కదా పబ్లిక్గా ఆ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు నన్నే పెట్టి నువ్వు అంగలార్చొద్దు నువ్వు ఏడొద్దు నువ్వు మౌనంగా ఉండు నీ ఏడు పేవరు కనబడకూడదు నీకు ఇష్టమైన నీ భార్య చచ్చిపోతుంది ఈరోజు తీసుకెళ్ళిపోతున్నా నేను అని చెప్తే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదండి అసలు కంట్రోల్ అవ్వదండి అసలు ఉండలేము అసలు చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్ అది నువ్వు అంగలార్చడానికి వీల్లేదు మృతులకై విలాపము చేయక నిశ్శబ్దంగా నిట్టూర్పు విడవాలి నిశ్శబ్దంగా నిట్టూర్పు విడవాలి ఎవరి ఎవరికైనా ఇష్టమైన వ్యక్తి చనిపోతున్నప్పుడు మాట్లాడుకు ఏడో కంటే ఆగలరా అందుకేందాక నన్ను తొందరపడి చేతులు ఎత్తకండి నేను సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళేసరికి చాలా కష్టం అండి ఆ పర్లేదు తీసుకుపో అంటాం అంతే సిచ్యువేషన్లోకి ఎంటర్ అయితే చాలా కష్టం కొన్ని కొన్ని మనం సాధించలేము అలా సాధించాలంటే ఈ భక్తి జీవితం సరిపోదు కూడా చాలా గొప్ప భక్తి జీవితం కావాలి చాలా లోతైన భక్తి జీవితం కావాలి దేవునితో ఎంతో గొప్ప అనుబంధం కావాలి ఆయన అర్థం చేసుకుని ఎంతో విశాలమైన హృదయం ఉండాలి అది ఉంటే అది సాధ్యమేమో కానీ లేకపోతే అది సాధ్యం కాదు ప్రియులార నిట్టూర్పు విడువు నాయన మెల్లిగా నిట్టూర్పు విడువు నీరు నీ శిరోభూషణములు ధరించుకుని పాదరక్షలు తొడుక్కో చాలా ఏమంటారు దీన్ని వ్యతిరేకంగా చేసే పని ఇది శిరోభూషణం ఏం చేస్తారు తీసేస్తారు పాదరక్షలు ఏం చేస్తారు తీసేస్తారు కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఈయన తొడుక్కోవాలట దానికి వ్యతిరేకంగా ఈయన పాదరక్షలు వేసుకోవాలట ఎంత కష్టం అండి మీరు ఆలోచించండి తర్వాత ఏమంటాడు తెలుసా నీ పెదవులు మూసుకునొద్దు జనులు నీకు అన్నీ తెస్తారు అంగలార్పాహారం పట్టుకొస్తారు అయ్యో పగోడైతే అయ్యాడులేండి ఓ మనకు నాలుగు మాటలు చెప్పి మనల్ని అంటే అన్నాడు ఎంతైనా భారీ చనిపోయింది కదా 
ఎవరున్నారు ఇంకా అతనికి మాత్రం ఇక మీద టూ ఒంటరి జీవితం తిట్టేవాళ్ళు తిడతారు చూసారా కీడు ఎలా వచ్చిందో అనవసరంగా మనల్ని ఆడిపోసుకున్నాడు అందుకే అతను భార్యని తీసుకెళ్ళిపోయి దేవుడు అనవసరంగా నీతిమంతులైన మనల్ని గురించి తప్పు ప్రవ ప్రవచనాలు చెప్పాడు అందుకే ఆ భార్యని దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇలాంటి మాటలు కూడా వినపడతాయి ఎందుకంటే నువ్వు బ్రహ్మదండి చెట్లలోను ముండ్ల తుప్పలలోను సంచరిస్తున్నావు నీ చుట్టూ అలాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు నాయన ఆ మాటలు భరించాలి ఆ పెయిన్ భరించాలి ఆ టైంలో నీకు వాళ్ళు భోజనం తెస్తారు నాయన నేను ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎక్కడో ఇద్దరు ముగ్గురు పది మంది ఉంటే కనుక వాళ్ళకి అంగలారు పాహారం పట్టుకొస్తారు తినకు వద్దు వద్దని చెప్పాయి అంగలారు పాహారం భుజించొద్దు నీ పెదవులు మూసుకోవద్దు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు సువార్త చెప్పమని చెప్తారా ఇంట్లో ఎవరు మాట పక్క ఇంట్లో ఎవరైతే వదిలేద్దామండి ఆ వన్లో ఉన్న ఆ వన్ పొజిషన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చనిపోయారు అనుకోండి మీరు సువార్తకు వస్తారా పెదవులు మూసుకోవద్దంటే సువార్త చెప్పమని చెప్పగలమండి చెప్పలేమండి చాలా కష్టమండి ఏ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నా ఏ టాపిక్ మాట్లాడాలన్నా మనసు బాగుంటేనే మాట్లాడగలం మనసు బాగోకపోతే ఎవ్వడూ ప్రసంగాలు చేయలేడు స్పీకర్ని మీరు పిలిచి ఆ రోడ్ చివరి ఉండగానే అందరి మధ్యలో లాగిపెట్టి దవడ మీద కొట్టి వీళ్ళు ప్రసంగం చేయండి అని చూద్దాం చేయగలటం చేయలేడు ఏది గుర్తొస్తుందో తెలుసా కొట్టిన దెబ్బే గుర్తొస్తుంటుంది అవమానమే గుర్తొస్తుంది ఎవరైతే ప్రసంగం చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ నాన్నగారు చనిపోయారయ్యా ప్రసంగం పూర్తయ్యాక వెళ్ళు అంటే కష్టమండి మీ అమ్మగారు చనిపోయారయ్యా నువ్వు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్న నీ బిడ్డ వెళ్ళిపోయిందయ్యా నీ భార్య పోయిందయ్యా నీ భర్త పోయమ్మా చాలా కష్టం మైక్ అక్కడే పడేస్తారు కొంతమంది అయితే కొప్పగూలు పోతారు కొంతమంది కళ్ళల్లో నుంచి అయితే మాట్లాడుతూ ఒకవేళ గుండె నిబ్బరం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కళ్ళల్లో నుంచి ఏమొస్తుంటాయి నీళ్లు ప్రవాహంలో వచ్చేస్తుంటాయి చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే ఇక మీదట వాళ్ళు లేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలనే బాధ వచ్చేస్తుంది ఇక మీదట వాళ్ళు లేకుండా నేను ప్రయాణం ఎలా చేయాలి వాళ్ళ తోడు లేకుండా నేను నా జీవితాన్ని ఎలా ముగించాలి వాళ్ళ ప్రేమ లేకుండా నేను జీవిత సాగరాన్ని ఎలా దాటాలి అని అనిపిస్తుంది అయినా కూడా నువ్వు పెదవులు మూసుకోకూడదు ఏస్కెల్ నువ్వు పెదవులు మూసుకోకూడదు మాట్లాడాలి బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా నువ్వు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి అని చెప్పాడు ఉదయం ముందు జనులకు నేను ప్రకటించేది ఉదయమే చెప్పాడటంటే ఇప్పుడు ఇంకా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ చెప్పమంటారా ఉదయం మనకే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి సాయంత్రం నీ భార్య చనిపోతుంది అని మనం వెంటనే ఏమంటాం తెలుసా ప్రభు రేపటి నుంచి ఎలాగ చెప్తాను కదా ప్రభు ఈ ఒక్క పూటైనా తనతో గడిపే అవకాశం ఈ ప్రభు ఈ ఒక్క పూట తనతో ఉంటాను ప్రభు సాయంకాలం ఎలాగో నన్ను ఇడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను అప్పటి వరకు తనతో ఉంటాను ప్రభు ఆ తర్వాత తను తీసుకెళ్ళిపోతావు కదా ప్రభు తర్వాత నేను చెప్తాను ప్రభు తర్వాత వెళ్ళి నీ మాటలు ప్రాక్టిస్తాను ప్రభు తర్వాత వెళ్ళి నీకు ఉపయోగపడతాను ప్రభు తర్వాత వెళ్ళి నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాను ప్రభు అనేస్తామేమో ఉదయాన చెప్పాడట నీ భార్య చనిపోద్ది అని పాపం ఆమె తెలీదు కదా ఒక్క దెబ్బతో తీసేస్తాడు తెలీదు కదా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రెండు అని గుమ్మం దాకా వచ్చి సాగనంప ఉంటుంది ఉదయమే అల్పాహారం పెట్టి తనకాయ తనకైనంత చేసి పెట్టి భర్తకి అన్ని అందించి వెళ్ళండి అని పంపించి ఉంటుంది యాజకుని భార్య యాజకుని భార్య చేయాల్సిన సపర్యాలన్నీ చేసి మీరు వెళ్ళండి అని భర్తను సాగనంపుతుంటే గడప దాటేటప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎలా వెళ్తాడో తెలుసా నిజంగా అంత ఆప్యాయతుంటే అసలు చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఎహెస్కేల్ గారి ప్రయాణం కొనసాగుతున్నట్టే చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అసలు వెళ్ళటానికి మనసు రాదు వదలలేడు కదలలేడు అన్నట్టు ఉంటుంది పరిస్థితి కానీ వెళ్ళాలి తప్పదు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నవ్వుతున్న ముఖం ఇక మీదట నాకు కనబడదు 
వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నన్ను ప్రేమతో సాగ నంపుతున్న నా భార్య ఇక మీదట నేను చూసే స్థితిలో తను ఉండదు సాయంత్రం నేను వచ్చే సమయానికి తను శవం అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటి వరకు నేను వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఉండాలి చేతులు ఎత్తడం అనుకున్నావా బతకడం అంటే చేతులు ఎత్తి చూపించడం అనుకుంటున్నావా దేవుని కోసం బతకడం అంటే చాలా కష్టం చాలా కష్టం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో బ్రతికిన వాడే భక్తుడైన ఏస్కేలు వెళ్ళిపోతున్నాడు సాయంకాలమున నా భార్య చనిపోగా సాయంకాలమున నా భార్య నా కన్నులకు ఇంపైన నా భార్య నాతో జీవితాన్ని పంచుకున్న నా భార్య నేను ప్రమాణాలు చేసిన నా భార్య నన్ను ప్రేమించిన నా భార్య నాకు తన సర్వస్వాన్ని అర్పించిన నా భార్య నేనే తన లోకం నేనే తన ప్రపంచం నేను తప్ప తన ఊహల్లో ఇక ఏం లేదు అంత ప్రేమించిన నా భార్య చచ్చిపోయింది చనిపోగా ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మరునాటి ఉదయమున నేను చేసి తిని మరునాటి ఉదయమున నేను చేసి తిని నువ్వు చేసిన వాటి వలన మేము తెలుసుకున్నవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెప్పవా అని జనులు నన్ను అడగగా నేను వారితో ఇట్లాంటిని యహో వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చాను ఇస్రాయేలీలకు నీవిలాగు ప్రకటించు పంటి బిగువన బాధ భరిస్తూ ప్రకటించు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మీకు అతిశయాస్పదముగాను మీ కన్నులకు ముచ్చటగాను మీ మనస్సుకు ఇష్టమైనదిగాను ఉన్న నా పరిశుద్ధ స్థలమును నేను చెరపబోచున్నాను మీరు వెనుక విడిచిన మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను అక్కడనే ఖడ్గము చేత కూలుదురు అప్పుడు నేను చేసినట్లు మీరును చేయుదురు మీ పెదవులు మూసుకొనక ఎందురు జనుల ఆహారము మీరు భుజింపకయుందురు మీ శిరోభూషణములను తల మీద నుండి తీయకయు మీ పాదరక్షలు పాదముల నుండి తీయకయు అంగలార్చకయు ఏడవకయు నందురు ఒకరినొకరు చూచిని టూర్పులు విడిచుచు మీరు చేసిన దోషములను బట్టి మీరు క్షీణించిపోదురు ఎహెస్కేలు మీకు సూచనగా ఉంటును ఒక పక్క దేవుడు తన ఇష్టపడిన పరిశుద్ధ స్థలం తన ఇష్టపడిన ప్రజలు తన ఇష్టపడిన పట్టణం ఇవన్నీ పోతున్నాయి వాటిని దేవుడు భరిస్తున్నాడు అలాంటి స్థితిలో దేవుని బాధను దేవుని కష్టాన్నిలో పాలిభాగం తీసుకునే సూచనగా వచ్చిన వాడే ఎహెస్కేలు మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారి రాత్రి ఒక సూచన నీ జీవితంలో ఏదైతే జరిగిందో అదే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ నీ నీ బ్రతుకుతో నేర్పిస్తున్న పాఠం నోటితో సో వార్త చెప్పడం ఈజీయే కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో బ్రతుకుతో సో వార్త చెప్పడం అనేది కష్టమా కదా చెప్పండి కష్టమేనా చాలా కష్టమండి అందుకే తొందరపడి కోయిలు ముందు కూసినట్టుగా మనం తొందరపడి చేతులు ఎత్తుంటాం పాఠం పూర్తయిన తర్వాత ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే నువ్వు గెలవగలవా అని అడిగితే ఇప్పుడు లేస్తాయి చేతులు ఉండగలవా ఏడవకుండా ఏడవకుండా ఉండగలవా అందుకే అబ్రహాం గురించి చెప్పాను సారా నువ్వు సారా విషయంలో ఏడవకుండా ఉండగలిగాడా ఏడ్చాడండి ఏడ్చి సమాధి కోసం ఒక పొలంగా ఉన్నాడు స్థలం స్థలం తీసుకున్నాడు మక్పేలా గుహ నేటికి ఆ గుహ అలాగే ఉంది పక్క పక్కన ఉంటాయండి ఇద్దరు సమాధులు అబ్రహాం గారిది సారా గారిది పూర్వీకులు అలాగే ఆ వాల్యూ ఇచ్చేవారు సమాధి అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో చాలా పవిత్రమైంది కదా భావించేవారు వాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో దేవునితో పాటు ఆయన శ్రమలలో నేను పాలివాడను అన్నట్టుగా ఆయన బాధలో నేను కూడా వాటా తీసుకోవాలన్నట్టుగా ఏసు కేలి గారు మనకు కనబడుతున్నారు ప్రియులారా క్రీస్తు యొక్క శ్రమలలో నేనేమైతేని పాలివాడనైతేని అంటాడు భక్తుడు భక్తి జీవితం ఏ స్థి ఏ స్థితికి వెళ్ళాలో ఇలాంటి భక్తుల జీవితాలు మనకు నేర్పిస్తాయి అందుకే సాక్షి 
సమూహము అన్నాడు వీళ్ళని ఏంటట సాక్షి సమూహము ఇవి మనకు అర్థం కావు మనం ఇలా ధ్యానించే స్థితిలో కూడా ఉండం మన జీవితంలో చిన్ని చిన్ని పనులు చేసే మనం మహాభక్తులు అని ఫీల్ అయిపోతుంటాం చిన్న చిన్న విషయాలకే నాకంటే గొప్ప భక్తి ఎవరు చేస్తారు ఇంట్లో డబల్ కట్ బెడ్ మీద పడుకుంటానండి ఏసీ ఆన్ చేసుకుని సెమినార్కి వచ్చి బలం మీద పడుకున్నాను ఎంత తగ్గించుకున్నాను దేవుడి కోసం దీన్ని బట్టి అయినా నువ్వు నాకు పరలోకం ఇవ్వాలయ్యా ఇంట్లో మస్కిటో నెట్ ఉందో నాకు ఇక్కడికి వచ్చి దోమలతో కుట్టించుకుంటున్నాను దీని గురించి అయినా నాకు పరలోకం ఇవ్వాలయ్యో అంతే కదా అనుకుంటాం మనం ప్రభా నేను నీకు ఈరోజు ఇక్కడ భోజనాలు పూట భోజనాలు పెడుతున్నారంటే దానికి స్పాన్సర్ చేసింది నేనే ఉదయం టిఫిన్కి స్పాన్సర్ చేసింది నేనే ఈ సెమినార్కి చాలా స్పాన్సర్ చేసింది నేనే దీని గురించి అయినా నువ్వు నాకు పర్లోకి కావాలి చాలా కష్టపడ్డా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికే గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతుంటాం మనం కొంతమంది అయితే ఏం అక్కర్లేదు అవి కూడా అక్కర్లే ఈ కుర్చీ తీసి అక్కడ పెడితే గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతారు వచ్చిన పాట పాడి నేను చాలా దేవుణ్ణి మహింపరిచాను చాలు అనుకుంటాం ఒక చిన్న పని చేసి ఒక చిన్న ప్రసంగానికి వెళ్ళి వచ్చి లేదా చిన్న సభ పెట్టించి నేను దేవుడికి చాలా చేసేసాను అనుకుంటా ఇలాంటి పరీక్షలు వస్తే నిలబడగలమండి విశ్వాసంలో ఒక రోజు తన భార్యను చూస్తాడు అతను ఇది ఖచ్చితం ఎందుకంటే దావీద అంటాడు బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు నేను ఆ బిడ్డను మరలా తిరిగి తీసుకురాలేను కానీ నేనే ఆ బిడ్డ యొద్దకు పోదును అంటాడు ఎహెస్కేల్ గారి కోసం అక్కడ ఆయన భార్య ముందుగా వెళ్ళిపోయింది ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఈయన వెళ్తాడు ఏదో రోజు చూస్తాడు కానీ అంత నిరీక్షణ ఉంటుందా అలా ఆలోచిస్తావా అంత విశ్వాసంగా ఉండగలవా భక్తి అంటే అది ఇప్పుడు మన భక్తి జీవితాన్ని పరీక్షించుకుంటుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ముందు బట్టుకెళ్ళి ఎస్కేల్ గారి భక్తి ముందు మనం భక్తి పెట్టామనుకోండి తేలిపోద్దా తేలిపోదా తేలిపోద్దండి కాబట్టి మనం ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి చాలా గొప్ప స్థితికి ఎదగాలి చాలా ఎత్తైన స్థితికి ఎదగాలి దేవునితో ఇంకా చాలా గొప్ప సహవాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ఇంకా చాలా ప్రేమను మనం దేవుని వద్ద నుండి పొందుకోవాలి దేవుని చాలా ప్రేమించి మన ప్రేమను ఆయనకి ఇవ్వాలి ఆ స్థితికి మనందరం వెళ్ళాలి అంతేగాని చిన్న చిన్న వాటికే చాలా చేసేసాము చాలా గొప్పవాళ్ళం అయిపోయాను దయచేసి భ్రమలో బ్రతకండి భక్తుల జీవితాన్ని పాఠాలుగా మన కళ్ళ ముందు పెట్టుకుందాం ఆ పాఠాలలో నుండి మనం కూడా అనేకమైన గుణపాఠాలు నేర్చుకుందాం మన జీవితంలో దేవునికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో మన ముందటి తరాలలో భక్తులను చూసి నేర్చుకుందాం అటు ధన్యత దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు దయచేయునుగాక రేపటి దినాన మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులతో మనందరం సిద్ధపడదాం తలడు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి అత్యంత ప్రేమ కృప సంపన్నుడవైన మా తండ్రి మీ పవిత్ర నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు ఏమిచ్చి మరణం తీర్చుకోవాలని తండ్రి మాకు విలువైన జ్ఞాన సంపద అందిస్తున్నారు నిజమే ప్రభు ఈ భూమి మీద మాకు ఎన్ని బంధాలు ఉన్నా ఎన్ని బంధుత్వాలు ఉన్నా వాళ్ళని మేము ఎంత ప్రేమిస్తున్నా తండ్రి ఒకరోజు మేము వాళ్ళని విడిచిపెట్టాలి ఒకవేళ మీ పరీక్షకు మేము నిలబడాల్సి వస్తే ముందుగానే వాళ్ళని విడిచిపెట్టాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా గొప్పగా మీ కోసం బ్రతికినటువంటి హెచ్కేలు గారు ఆయన ఒక ధన్యజీవి ఆయన ముందు మేము ఎందుకు పనికిరాం తండ్రి ఆయన ముందు మా భక్తి జీవితాలు కొరగాని మీ ప్రభు అయినప్పటికీ తండ్రి ఒక ప్రవక్తగా ఒక యాజకునిగా సాక్షి సమూహంలో ఒక వజ్రపు తునకగా ఆయన మీ కొరకు పడిన ప్రయాస ఆయన మీ కొరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆయన మీ కొరకు చేసినటువంటి త్యాగాలు మా అందరికీ మార్గదర్శకాలు ప్రభు మా అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులలోనికి మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించమని ప్రాధాయపడుతూ ప్రభా వాక్యం వినడానికి స్వచ్ఛమైన హృదయాలతో వచ్చినటువంటి మీ పిల్లలు 
ఆ స్వచ్ఛతను కాపాడుకుంటూ జాగ్రత్త కలిగిన వారై మీ అందుండి నడవడానికి సహాయం చేయమని ప్రాధాయపడుతూ మీ పిల్లల ప్రభావ వారు తమ్మును తాము మోసగించుకునే స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోకుండా కాపాడమని ప్రాధాయపడుతూ మీ చిత్తమైతే రేపటి దినాన్ని కూడా మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మాకు నేర్పించమని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని హెచ్చించగలిగే జీవితాలు ఇవ్వమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి అమెన్ అందరికీ వందనాలు మై గాడ్ బెస్ యువాల్ారుబోతున్నారు ారు ప్రత్యక్షం కావాలందరూ